à, để mà có thể um, tìm và sửa một cái bản ghi trong API info thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái nút gọi là nút file ở đây các bạn bấm vào đây thì khi đó là trong API info nó sẽ um, xuất hiện một cái cửa sổ để giúp cho các bạn liệt kê toàn bộ tất cả các cái trường ở trong cái bộ nhập uh, API info của các bạn thì thông thường nếu như mà để tìm thì các bạn có thể tìm sử dụng bất cứ thông tin của một cái trường nào đó để các bạn tìm thế thì đơn giản nhất ở đây là các bạn có thể gọi nguyên các bản ghi ra thì nó các bạn sẽ nhìn thấy nó có một số các cái trường ví dụ như là số phiếu hay là cái mã số của cái phiếu đó chẳng hạn thì trong cái trường hợp này cái bộ nhựa bộ nhập này thì sẽ có một cái trường gọi là case id thì ở đây thì các bạn khi mỗi khi các bạn bấm vào các cái tên của cái cái biến này thì ở bên cái bảng à, tìm kiếm thì sẽ xuất hiện các cái trường à, nếu các bạn bỏ chọn thì các bạn có thể à, kích đúp lại cái trường đó để à, chọn thì ở trong cái trường hợp này tôi lấy ví dụ tôi muốn tìm các bản ghi là 100 à, khi đó tôi sẽ gõ con số 100 vào đây và bấm cái nút search thì à, khi mà các bạn bấm như vậy thì à, các bạn sẽ nhìn thấy là cái tên của cái bản ghi mà các bạn muốn tìm sẽ nằm cái phần à, bên dưới này thì các bạn để ý là để mà có thể mở được cái thông tin của bản ghi này ra và để à, cập nhật hoặc là chỉnh sửa các cái thông tin trong bản ghi này thì các bạn à, sẽ kích à, đúp vào cái à, mũi tên màu xanh nằm ngang như thế này thì khi đó màn hình của nhập của IP info sẽ đưa các bạn về các bản ghi số 100 các bạn có nhìn thấy đây là các bản ghi 100 tôi lấy ví dụ như là đây thì tôi sẽ đổi cái năm sinh của cái trường hợp này chẳng hạn không phải là năm 1980 chẳng hạn tôi lấy ví dụ như vậy thì các bạn nhìn thấy là toàn bộ các cái thông tin như vậy thì nó sẽ tự động thay đổi theo Tuy nhiên thì khi mà các bạn chỉnh sửa như vậy nếu như các bạn bấm phim Enter và các bạn chuyển sang một trường khác thì cơ sở dữ liệu ở trong cái info thì Uh, có khả năng là nó nó đã ghi ở trong cái cơ sở dữ liệu xét tuy nhiên để mà đảm bảo như vậy để đảm bảo là cái việc mà thay đổi của các bạn nó được ghi nhận ở trong cái cơ sở dữ liệu của App Info thì cái tốt nhất là các bạn khi mỗi khi các bạn thay thay đổi các cái thông tin đó uh, cho, khi các bạn đã thay đổi hết toàn bộ tất cả các cái thông tin của các bạn ghi ghi này thì các bạn quay trở sang và bấm vào cái nút save như vậy thì cái đó là các bạn đã đảm bảo là toàn bộ tất cả các cái thay đổi trong các bản ghi uh, của các bạn thì đã được uh, cập nhật